الاعلان الرسمي للبيكسل الجديد اللي طلع يقدم مزايا واشياء مره رايقه وحتى السناب شات فيه مزايا ايضا مؤتمر سامسونج اللي طلع وكمان اعلانات جديده منهم وايش صار على نظاره ابل وكثير من الامور بتعرفوها في الحلقه الجديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في برنامج اول باول اللي يعطيكم اخر شيء في الاخبار ومن خلال الحلقات بتعرفوا كل جديد في عالم التقنيه والاشياء اللي قاعده تصير فخليكم دائما مشتركين وحطوا لايك وابداوا استمتعوا بالحلقه ابدا اول شيء بجوجل واعلنوا رسميا عن البيكسل 6 العادي والبيكسل 6 برو بصراحه اشياء مره رايقه بهالاجهزه الحين ما كانت في صدمات في المؤتمر بحكم اننا قد شفنا الجهاز مسبقا نصف الاشياء المعلنه ايضا كانت من جوجل نفسها ونلاحظ شيء دائما كنا ننتقد ابل انها ما تعطي التفاصيل الدقيقه للهاردوير نلاحظ هنا انه جوجل اتخذت نفس النهج وجالسه تركز على الاستخدام اكثر من استعراض الارقام المهم الجهاز بيجي بمعالج تنسر من جوجل وكمان بشريحه وتقول جوجل انه معالجهم الجديد اسرع 80% من معالجات السناب دراجون اللي كانت في البيكسل 5. لحظه شفتوا التويست اللي صارت اللفه اللي صارت؟ الحين ابل قاعدين يقدموا لنا وقدموا لنا قبل كم يوم معالجات السيليكون الخاصه فيهم لللابتوبات وعندهم من اول نفس معالجات اجهزتهم الاي سيريس الاي بايونيك اللي موجوده في الايفونات واخر واحد الاي 15 بايونيك. جوجل بدت الحين في نفس الرتم. وطلعوا بالسيليكون الخاص فيهم اللي حيبدا يجينا مع نفس البيكسل 6 فتخيلوا لو هالمعالج كان اقوى من معالجات سناب دراجون اللي تجينا في النوت وقولوا لي في التعليقات هنا سوي لكم مقارنه ما بينه وما بين اي جهاز اندرويد حاليا موجود في السوق لانه الطلب المسبق تممت الحمد لله واخذت البيكسل اكس ال واللي بيجيكم بعض المواصفات الحين وايضا ودي اسوي هالاختبار بس انتم قولوا لي اي جهاز ارجع للمواصفات واقول انه مقاسات الشاشه النسخه الاصغر شاشتها 6.4 انش تردد 90 هرتز النسخه الاكبر 6.7 انش مو فرق مره جذري بس الفرق الجذري تردد ال 120 هرتز وهي من نوع ال LTPO OLED فشاشه بترددها ونوعها وايضا بحجمها افضل على ال XL او البرو اسف لهالسنه. الجوالين يجون بعدستين، الاولى 50 ميجا بكسل بقدره سحب ضوء اكثر ب 50%، برضه عندنا عدسه 12 ميجا بكسل عريضه جدا. البرو هنا يمتلك اشياء اكثر، واتكلم على كاميرا ايضا مقربه 48 ميجا بكسل وتصوير فيديو 4K بتردد 60 هرتز، وفي حركات برمجيه من جوجل حطوها في خصائص الكاميرا زي الماسحه السحريه. اللي هي الايريزر الماجيك ايريزر هذه اللي تشيل اشخاص من الصور، هذه كانت خاصيه طلعت اول مره شفتها في مؤتمرات من انر من هواوي اسف، ولكن ما شفناها على ارض الواقع بشكل مره رايق، الحين ملوك الخوارزميات والبرمجه والذكاء الاصطناعي حيجيبوا لنا اياها فالتحدي حيكون رايق. الحين ما حطول اكثر من كذا في سرد مزايا الجهاز الحين، لانه الجهاز بيجي زي ما قلت لكم وفي الطريق باذن الله، وترقبوا فيديو مفصل عنه، وعشان كذا شاركوني اسئلتكم في التعليقات، ولحظه اجيب البرو بس اللي تممت للطلب ولا كمان اجيب النسخه العاديه المخفضه؟ وكيف حجيب النسخ طبيعه الحال شباب سعوديين موجودين في امريكا عندهم خدمه اسمها شيب فور ليس هذه ما هي باعلان لهم هذه فعليا خدمه انا استخدمها دائما من خلال موقعهم اطلب اغراض احيانا تكون صعب انها توصل لبرا المملكه بحكم انه فقط تباع للسوق الامريكي اطلبها يضبط لي اياها يستلمها يشحن لي اياها زي العسل انا ادفع اللي عليه وبس. ولحظه في نقطه مهمه في البيكسل وسناب شات لانه في تعاون قوي صار ما بينهم علشان سناب شات وجوجل يتعاونوا ويجيبوا لنا شيء مختلف. البيكسل حيكون اسرع جهاز في استخدام سناب شات تخيلوا لانكم تقدروا توصلوا لكاميرا سناب من قفل الشاشه مباشره على البيكسل بكل بساطه نقرتين على ظهر الجهاز وحتلاقوا نفسكم في سناب شات. وتبغوا فيديو نستعرض مزايا البيكسل مع سناب شات؟ ابشروا، قولوا لي في التعليقات واسوي، وبرضه لازم اوضح شيء، جوجل مع البيكسل كمية الاشياء البرمجية اللي موجودة من خدمات كثيرة، لكن للاسف بعضها محدد للسوق الامريكي وبختبر وبوريكم اياه، ولكن وصول هالخدمات لنا متى نتوقع؟ مع وجود رسمي لجوجل كمنطقة بيع اجهزة، ما نتكلم على جوجل اللي هي الاعلانات ولا جوجل نتكلم على خدمات الاخرى السحابية، لا لا جوجل حقين الاجهزه لما يصيروا يجوا عندنا ونعرف انه الديفايسز قسم الاجهزه وصل المملكه وقريب باذن الله بعطيكم الخبر. تعليق من زازا 2000 يقول افضل طريقه لاختبار العاب الجوال هو من خلال لعبه جنشن امباكت. شوف ما اعترض عليك امورك صح وجنشن امباكت تتطلب كثير من المعالجه، عارف انه لعبها على اجيال سابقه من الايفون امر مره ممتاز ولكن كل ما تحسن الموضوع اكيد حيعطينا اداء افضل واذا الناس هنا في التعليق الاول المثبت تحت قالوا لي نعم جنشن امباكت نبغى نخلي عليه كثير اختبارات او اعتمده في الاختبارات فمن عيوني 
اضيفه في الاختبارات هالفيديو يتعدى 5000 لايك وايضا نفس التعليق حق انشن امباك يتعدى ال100 لايك ليش نسوي الطريقه ذي عشان اعرف انه بتصويتكم امر مطلوب والجهد علي باذن الله هالشهر في احداث ايضا جميله قاعده تصير في مدينه الرياض زي ارتثون الذكاء الاصطناعي بنسخته الثانيه تجمع الفنون والفنون الرقمية في مكان واحد وتفاصيل أكثر بعطيكم إياها لاحقا وعلى فكرة هالفعالية من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ويوم السبت أيضا بيكون في افتتاحية لمعرض راش المتخصص بالألعاب وأيضا الكثير من الفعاليات الترفيهية الموجهة للاعبين ومحبين هذا المجتمع أندرويد 12 صار متوفر رسميا على أجهزة البكسل وأيضا مع الأندرويد 12 ممكن تنتهي مشكلة شيل أكثر من جوال كثيرين من المستخدمين يشيلون جوالين لانه عندهم اثنين واتساب او اثنين سناب شات، صحيح انه في شركات زي سامسونج وشاومي وهواوي وفروا القدره على تفعيل نسختين مع بعض التطبيقات داخل نفس الجهاز، بس انها ميزه محدوده بتطبيقات معينه، حسب تسريبات من ملفات برمجيه لنظام الاندرويد 12، ظهرت الكثير من المزايا، منها ميزه داخل النظام لنسخ التطبيقات. مو واضح للحين هل بتتفعل لكل التطبيقات او تطبيقات محدده، لكن الميزه هذه بتجي بشكل رسمي او على الاقل نقول انه جوجل لا زالت تختبرها وتطبخها على نار هاديه، وعلى فكره التسريبات تقول الى ثلاث نسخ من تطبيقاتكم المفضله، تخيلوا ثلاث نسخ واتساب على جهاز واحد. الاخت حسنه القرني تقول انت ساحب علينا في تليجرام نبي نشوف فيديوهاتك هناك، تليجرام قناه الميزه فيها، الحين اول شيء يعطيك العافيه، هذا مره يعني الكثير انك اعطيتيني هذا التعليق، بنحرص اكثر على حط الفيديوهات اول باول. الميزه يا جماعه في قناه تليجرام عن قناه اليوتيوب حقتي. وش الفرق؟ قناة تليجرام إذا دخلتوا على البحث وزي ما أنتم شايفين على الشاشة تقدروا تبحثوا عن أي اسم جهاز حيطلع لكم كمية الفيديوهات المرتبطة بهذا الجهاز فلو أنا بحثت عن الآيفون 12 حيطلع لي كل مقارنة صارت مع الآيفون 12 وكل فيديو عن الآيفون 12 بالطريقة هذه من مكان واحد وقناة واحدة عرفتوا كل محتوى وقدرتوا توصلوا له بسرعة بدون ما تتشتتوا في محتوى آخر وعشان كذا رابط القناة هذه بحطه في الوصف استغلوها واستفيدوا منها وجل سامسونج اللي أعلنت عن سامسونج جالكسي زي فليب ثلاثة بنسخة جديدة سمتها بسبوك إديشن هالنسخة هذه تعطي المستخدمين الفرصة أنهم يخصصون الإطار والمفصلات والأغلفة قبل ما يشترون الجهاز وفي تقريبا 49 تصميم تقدرون تختارون منهم نفس الشيء مع الساعة اللي تجي لها الرابع الأجهزة هذه المخصصة بتكون متوفرة لفترة محدودة واضح أنه هالشيء جاء من وراء كثافة الطلب على جهاز الزي فليب وغريبة ما شفناه لنفس الفول كمان أعلنت سامسونج عن تحديث جديد للساعة يخليكم تسوون وجوه مخصصة بصيغة الجف بالإضافة لأساليب اختصار جديدة تعليق وصلنا من ما ادري يقول تتوقعون مستقبلا ان تصير الهواتف بديل مكافئ للكونسولز بقدراتها وبديل الكمبيوتر لان تقنيات الجوال جالسه تتطور بسرعه اكثر من غيرها سؤالك واقعي وسؤال مره مهم ولكن الى ان قطع الضخمه الكبيره اللي موجوده في البلاي ستيشن والكمبيوترات تلاقي اجهزه موازيه لها بالحجم وبالقدرات تكون جوا جسم الجوال يمكن يصير حقيقه الى الحين هذا الامر ما هو بحقيقي ما نقدر لانه فعليا نتكلم على قطاعات مختلفه زي الكونسولز البلاي ستيشن وقطاعات الكمبيوتر تؤدي مهام اكثر بكثير من نفس الشيء اللي يسويه الجوال لا تنسى انت لما تطلع على جوالك وتفتح تطبيق بثه وتفتح تطبيق تصور فيه فيديوهات انت تسوي شيء موحد على اكثر من تطبيق ولكن لما على البلاي ستيشن على سبيل المثال تلعب اونلاين مع ناس مختلفة أماكنهم حول العالم وكل واحد قاعد يعطيك ريتنشن تايم مختلف وانت معالجة مرة عالية تصل للفور كي موجودة عندك وأيضا قدرات أخرى في الشات موجودة عندك كمية الحوسبة ومعالجة الصورة والفيديو اللي قاعدة تصير ضخمة جدا وعشان كذا ما شفنا أرقام 10 تيرا فلوبس على جوال من ناحية المعالجة صح؟ يبغى لها وقت بس منطقي. طبعا شفتوا ساعة ابل بيجي لها السابع عندي في القناة، بشكل عام هي ساعة لطيفة والتفاصيل في الفيديو اللي رابطه برضه موجود بصندوق الوصف. الساعة لها تسريبات بدأت بخصوص الجيل الثامن العام القادم تطلع الساعة ويقولون لكم احتمال تنزل بثلاث أحجام، نفس الأحجام الحالية بالإضافة لحجم أكبر، طيب يا جماعة التصميم، 
التصميم وش حيصير عليه هذا اللي اتمنى اشوف فيه فرق فما يهمني ابدا التصميم الماضي اي 13 دي يسال هل في فرق بين الويندوز والماك في مجال البرمجه فعليا الويندوز تقدر تسوي لك ايميليتر وتحط لك لينكس اما او تحط لينكس كامل في نفس الجهاز او تجي على نفس الماك وتستخدم ايميليترز ما حيكونوا بكامل الكفاءه واقدر اقول انه شكرا يا اي مبرمج في التعليقات يعطينا تفاصيل اكثر عن الفرق ما بين الاثنين وهم الماتر اكسبرتس اللي هيقدر يعطوك الزبده في الموضوع من تجارب فعليه واتمنى نركز على البايثون نتركز على سي بلس بلس وظنت هذول احلى اثنين بالنسبه لي فانتم في لغات ثانيه قولوا لي في التعليقات نظاره ابل الواقع المخلوط اللي هو ميكس رياليتي وش صار عليها الحين اول شيء ميكس رياليتي انا ما قلت في ار او اي ار قلت ام ار يعني ابل كل شيء تبي تسويه الا تخرب لنا المنظومه اللي موجوده في العالم يعني ايفون 12 برو ماكس بلس لا برو لا ماكس المهم هنا نفس الشيء في عندنا اي ار اللي هي اوجمنتد رياليتي واقع معزز فلو قلنا مثال كانكم انتم حاطين نظاره اللي هي الجوال اللي قاعدين تتفرجوا عليه منه تقدروا تشوفوا كلام يطلع امامي هذا اي ار اوجمنتد رياليتي واقع معزز الفي ار انتم تشوفوا شيء مختلف في صناعه 3 دي هذا اللي انتم قاعدين تشوفوه الحين هذا 3 دي كذا كاني قاعد اقول لكم في ار فيرتشوال رياليتي تنتقلوا لعالم ثاني تشوفوا فيديو 360 درجه اشياء زي كذا ميكس رياليتي ما بين الاثنين ففي كاميرا موجوده عندكم في النظاره تشوف اللقطه تعدل عليها وتوريكم اياها فانتم مو لحظيا قاعدين تشوفوني وينحط شيء امامي لا انتم قاعد تشوفون صورتي معدله وايضا امامها اشياء حلا يعني يلا حقعد اشرحها الحين كم سنه المهم اشاعات موجوده من يوم بدات اشاعات سياره ابل عن النظاره المفروض تنافس فيها ابل اوكولوس وايضا اتش تي سي فايف وغيرها من الشركات اغلب التسريبات كانت تقول اننا بنشوف تصنيعها يبدا منتصف 2022 لكن يبدو ان التصنيع تاجل يعني تخيلوا اقول لكم تعرف المنتج اللي ما شفناه بيتاجل هو اكبر شيء الفائده المشكله نفس الشيء قاعد يصير على المشاريع القادمه نقص اشباه الموصلات نقص هذا لعب دور كبير في السوق كامل خصوصا انه التسريبات تقول انه ابل جالسه كل يوم ترفع المعايير لهذا المشروع وبالتالي اشبه الموصلات عليها طلب مختلف وعشان كذا يمكن ما نشوف هالنظاره الين عام ال 23 هنا لما نعرف الفرق ونعرف انه الاوجمنتد رياليتي والميكس رياليتي والفي ار كلها انواع مختلفه لازم اوضح انه مشروع نظاره ابل الاي ار غير مشروع نظارة ابل الام ار، ما له دخل الاوجمنتد رياليتي حق ابل مع الميكس رياليتي حق ابل، ولكن يمكن يتعاونوا مع بعض. كيف نظارتكم؟ نظارتي كويسه، انتم نظارتكم كيف؟ والمهم كلهم بنشوفهم عام 23 باذن واحد احد. وقبل ما اختم الفيديو، اخر تجربه رهيبه بالنسبه لي هي مع الاوكولوس ريفت 2. نظاره مره رايقه، ما تتطلب بي سي، سعه التخزين اللي موجوده فيها ممتازه، المحتوى اللي موجود لها يكفي يوفي الى الحين ما مليت منها. وبصراحة بصراحة تقنياتها مرة رايقة وتفوق الخيال أحيانا، فإذا ودكم مراجعة تفصيلية لها قولوا لي هي والهولو لينز اللي لسه موجودين قاعدين نختبرهم ونجرب فيهم، فأعطوني خبر. ونهاية الفيديو هنا وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشوفكم إن شاء الله على خير في أمان الكريم واستودعتكم الله.